പ്രകൃതിയിലെ ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ തിളച്ചുമറിയുന്ന മാഗ്മ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അത് ലാവ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മില്യൺ ടൺസ് വേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മാലിന്യം എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടുകൂടാ തിളച്ചു മറിയുന്ന ലാവയിലേക്ക് അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മനോഹരമായി ഉരുകി ഇല്ലാതാകില്ലേ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ കാരണം മാലിന്യം വിദഗ്ധമായി സംസ്കരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമേ പുനരുപയോഗിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ പോലും ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഇന്നും പര്യാപ്തമായ സംവിധാനങ്ങളില്ല ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം പുറന്തള്ളുന്ന ആണവ വേസ്റ്റ് അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പഴയ വാഹനങ്ങളാകുന്ന വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകളുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പലതരം മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആക്റ്റീവ് വോൾഗാനോസ് ഉണ്ട് ഇവയുടെ എല്ലാം സ്വഭാവം തീർത്തും പ്രവചനാതീതമാണ് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യന് പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾഗാനോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് നിങ്ങളെയാണ് ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തിളച്ചുമറിയുന്ന അഗ്നിപർവ്വതത്തിനടുത്തു വരെ പോയി ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇവയുടെ അടുത്ത് പോലും പോയി നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല താപനില മാത്രമല്ല പ്രശ്നം മാഗ്മ ലാവയായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷവായുമായി പ്രവർത്തിച്ച് വളരെയധികം വിഷവാതകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചു തന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടേക്കാം സൾഫർ മെതൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അമോണിയ എന്നിവ വൻതോതിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് അരികിലെങ്കിലും പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉള്ളിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന മാഗ്മ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾഗാനോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പോലും ദുഷ്കരമാണ് ഒരേ ഒരു വഴി കൂറ്റൻ കാർഗോ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ മാലിന്യം കൊണ്ടുപോയി ഇതിന് നടുവിലേക്ക് തള്ളുക എന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് മാലിന്യം മാഗ്മയിലേക്ക് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എത്തിയോപ്യൻ റിസേർച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു സംഘം വെറും മുപ്പത് കിലോ മാലിന്യം ഒരു ലാവ ലേക്കിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി മാഗ്മ ലാവയായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പരന്ന് ലാവയുടെ ഒരു തടാകം എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലാവ ഒഴുകി പരന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ലാവ ലേക്കിലേക്കാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും അങ്ങനെ പല മാലിന്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മുപ്പത് കിലോ വേസ്റ്റ് ഈ എത്തിയോപ്യൻ റിസേർച്ചേഴ്സ് എറിഞ്ഞത് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ലാവ വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും താപനില ലാവയിലേക്ക് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ രാസഘടനയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു വസ്തുവും കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവചനാതീതമായ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുവാനിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് കിലോ മാലിന്യവും തീർത്തും ഉരുകി തീർന്നപ്പോഴേക്കും എൺപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ലാവ ഉയർന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഏതാനും മീറ്ററുകൾ അകലേക്ക് പോലും ലാവ ചിതറി തെറിക്കുകയും ചെയ്തു അഥവാ ലാവയിലേക്ക് ഒരു മാലിന്യ വസ്തു ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വലിയ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ഉരുകി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ലാവയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികളും സംഭവിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം വെറും മുപ്പത് കിലോ മാലിന്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വൻതോതിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു കൂറ്റൻ കാർഗോ ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടൺസ് ഓഫ് ട്രാഷ് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
വൻതോതിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിച്ച വസ്തുവിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം തന്നെയായിരിക്കും മാഗ്മയുടെ അൺസ്റ്റേബിളായ സ്വഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം തിളച്ചുമറിയുന്ന മാഗ്മ കാണാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിലേക്ക് വളരെയധികം ടൺ മാലിന്യം ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയാൽ ആ മാലിന്യം മാഗ്മയിൽ ഉരുകി തീരുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ സംഭവിക്കുകയും വൻതോതിൽ മാഗ്മ പുറത്തേക്കൊഴുകുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം വളരെയധികം വിഷവാതകങ്ങളും ഉണ്ടാകും വൻതോതിലുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും വളരെയധികം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലേക്ക് ഈ വിഷവാതകങ്ങൾ വ്യാപിക്കുകയും ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം തന്നെ സംഭവിക്കുവാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുവാൻ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അനേക മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്നും അറിയുക വൻതോതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പുറന്തള്ളപ്പെടും സാധാരണ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷവാതകങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറികളുമാണ് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർത്തും പ്രവചനാതീതമാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ശക്തി നിസ്സാരമല്ല അമേരിക്കയിലെ സെയിൻറ്റ് മൗണ്ട് ഹെലൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഹിരോഷിമ ബോംബുകളുടെ പ്രഹരശേഷിക്ക് തുല്യമായ സ്ഫോടനമാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മെഗാ ടൺസ് സ്ഫോടന ശേഷിയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായത് ആയിരം കിലോ ടൺ ആണ് ഒരു മെഗാ ടൺ ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ച ലിറ്റിൽ ബോയുടെ പ്രഹരശേഷി പതിനഞ്ച് കിലോ ടൺ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സെയിൻറ്റ് മൗണ്ട് ഹെലൻസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മെഗാ ടൺസ് പ്രഹരശേഷിയുള്ള സ്ഫോടനമാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രാക്കറ്റോവ യജ്ഞ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മെഗാ ടൺ പ്രഹരശേഷിക്ക് തുല്യമായ സ്ഫോടനമാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ശക്തി നമ്മൾ കരുതുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിലേക്ക് അഥവാ ആക്റ്റീവായ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ തിളച്ചുമറിയുന്ന മാഗ്മ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് ന്യായമായും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും തിളച്ചുമറിയുന്ന മാഗ്മ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോഴാണ് ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക വളരെയധികം താപം താങ്ങുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരുമ്പും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പല ലോഹങ്ങളും കല്ലും പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണും എല്ലാം ചൂടാക്കുകയാണ് വളരെയധികം ചൂടാക്കി ഇതെല്ലാം ഉരുകി തിളച്ചു മറിയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു തരത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് മാഗ്മയും ലാവയും എല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിലുള്ള ഉരുകി തിളച്ചു മറിയുന്ന അത്രമാത്രം ചൂടുള്ള ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് സാധാരണ വെള്ളത്തെക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടിയിലധികം വിസ്കസ് ആണ് ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ലാവയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലാവയ്ക്കടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയില്ല സാവധാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അലിഞ്ഞിറങ്ങുക രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലാവ ചിതറി തെറിക്കുകയും നിങ്ങൾ അതിവേഗം ഉരുകി തീരുകയും ചെയ്യും ലാവയിലേക്കോ മാഗ്മയിലേക്കോ വീണ ഒരു മൃതശരീരത്തിന്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഉരുകി തീരുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പൂർണമായി അലിഞ്ഞ് ഉരുകി തീരുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം അങ്ങനെ ലാവയിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനാകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ സൾഫർ മെതൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അമോണിയ തുടങ്ങിയ വിഷവാതകങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു മസായ് പോർട്ടർ ലാവയിലേക്ക് വീഴുകയും എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരണം ലാവ വെള്ളത്തെക്കാൾ വളരെ വിസ്കസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാവയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചു കയറ്റി ഒരു കൈയും രണ്ട് കാലും വൻതോതിൽ പൊള്ളലേറ്റുവെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാ